Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Văn Sáng Vlog Hôm nay một ngày thời tiết không được đẹp cho lắm đâu Nắng nôi đây các bạn ạ Đi bằng xe máy thì cái thời tiết như này rất là vất vả Nhất là nếu chúng ta mà còn đi những cái nghề mà kiểu dạng như là xe ôm hoặc là shipper thì đúng không Những cái thời tiết mưa gió, rét mướt, nắng nôi nó cực hình thì ô tô, những cái giá trị của ô tô nó sẽ được thể hiện rõ rệt nhất trong những cái điều kiện thời tiết đó Thì những cái tác dụng đó thì ai ai cũng biết rồi Không cần phải nói nhiều Nhưng mà các bạn hình dung là để bù đắp lại được cái những cái tiện ích đó thì Một năm chúng ta mất phải tầm trăm đến hơn trăm triệu Đây không phải chi phí nuôi xe không nhé Mình nói rất là nhiều chi phí Đấy, Không phải là chỉ có nuôi xe thì hôm qua sáng đã, đã đi ăn mừng 5.000 người lượt đăng ký à, Ăn mừng hơi muộn các bạn ạ Để chúng, Chính ra là phải từ tuần trước thôi, trước nữa Nhưng mà hôm qua có thời gian đi và tiện thể Đấy. Muốn review cho mọi người cái quán lẩu Doki Doki của Hàn Quốc thì phải À, ở đây thì mình thấy mức giá thì nó cũng tương đối là rẻ Bởi vì là được chọn món các bạn Dạng buffet đấy Giá nếu mà ăn mỗi người ấy, khoảng trăm rưỡi đấy. Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều món Chủ đạo là gà Gà rán, gà sốt cay các kiểu Nhưng mà mình ăn thử gà sốt cay không ăn nổi các bạn ạ Nó cay quá Món gà rán nó hợp với mình nhất Nói chung là cũng không có nhiều món hay ho, ngon nghẻ để ăn đâu Nó chủ đạo là gà thôi Không hay bằng các cái hình thức mà lẩu khác nó đa dạng món hơn Nhưng mà giá tầm giá một trăm rưỡi một người chỉ có thế thôi các bạn ạ Không yêu cầu được nhiều hơn Nếu mà muốn hơn thì phải tầm 300 một người Thì đấy, cái này nó rất phù hợp cho những cặp đôi để Hẹn hò yêu đương <cười> đi ăn đi uống vui vẻ với nhau nó khá là rẻ Đấy, Nước ngọt các thứ uống thoải mái Đấy, Rau riêng các thứ Rồi à, nói chung là có rất là nhiều món dành cho các cô bạn gái <cười> Chứ còn thực sự như mình ăn thì không ăn được nhiều Ăn được những cái linh tinh thôi Chúng là chủ đạo là gà nữa Ngày trước ấy, mình chia sẻ các bạn là mình tiết kiệm cực kỳ đúng không? Không bao giờ đi ăn hàng, ăn quán Bởi vì lý do rất đơn giản thôi Cũng làm gì có Có lý do gì để mà đi ăn đâu Cuộc sống hồi đó không quen biết, không yêu đương, không Giao lưu bạn bè gì thì Làm gì đi ăn với ai bao giờ Còn bây giờ mình có nhiều lý do hơn để mà đi ăn, đi uống hơn các bạn ạ cái chi phí dành cho những khoản này thì một tháng mình cứ cho là khoảng tầm uh, chiều rưỡi 2 triệu Lăng quanh khoảng đó Tại vì mình đi ăn các thứ chỉ bình dân thôi nhưng không không có Không có đi ăn những cái chỗ hàng quá đắt tiền nhiều Ví dụ như lẩu này thì mình chỉ ăn khoảng uh, một tháng một lần Còn đâu là đại đa số là đi uống nước đơn giản là đi ăn phở, ăn cơm rang thế còn không 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 có đi ăn đắt tiền nhiều các bạn ạ. Như là bây giờ mình không có tiết kiệm cực đoan nhiều như trước ấy, nhưng mà mình vẫn mình vẫn tiết kiệm được khá khá tiền đấy các bạn nhé. Bởi vì mình có đa dạng nguồn thu nhập hơn nên mình cho phép bản thân mình được thoải mái hơn một chút. Đây là ăn mừng YouTube với 5.000 người đăng ký và ăn mừng rất là nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà đây mình muốn là à, vui vui một chút để giấu mốc đánh dấu 5.000 người đăng ký rất là vui các bạn ạ à. trong niềm vui thì nó phải có nỗi buồn đúng không thì à, mình cũng nói về cái nỗi buồn ngoài hôm qua đây là phát hiện ra kênh YouTube của một ông tên là Dương Béo ông ấy à, làm video <cười> kiểu như dạy đời mình mình thì thực sự là cái chủ đề về Quang Linh Vlog ấy, ngày trước mình có nói thì mình cũng nhận luôn 
Đây là mình uh, lôi tên người ta nên nói thì mình cũng sai các bạn ạ Thực sự uh, sau một thời gian mình chiêm nghiệm Rồi mình chuyển hướng sang làm những video dạng tiết kiệm ô tô Rồi uh, thuần về chia sẻ cá nhân này này Thì mình mới hiểu ra là, là trước đó mình đi sai con đường làm Youtube các bạn ạ Đấy, Cứ nói người này người kia Đấy là rất là sai nhé những khán giả kể có đăng ký kênh của mình vì vì những cái những cái tên đó ấy, thì sau khi mình không nói về những cái tên đó nữa thì họ cũng rời bỏ đi thôi Đấy, và mấy cái view mà mà liên quan đến những cái tên của người nổi người nổi tiếng đó dù là view của người ta đồng tình hay là người ta phản đối mình ấy, thì nó không hay ho gì và mình nghiệm ra được rằng là kiếm tiền dựa trên cái tên tuổi người khác ấy, nó không có cái gì là, là vẻ vang, không có cái gì là vui Và mình đã từ đó không bao giờ muốn nói đến tên của bất kỳ ai ở trên kênh youtube của mình nữa Mình cũng tự nhận đó là cái sai lầm của mình các bạn ạ Cái sai lầm mà cái thủa ban đầu làm youtube Quan tâm chủ yếu là lên view Chứ còn cũng không có biết được định hướng là kênh mình sẽ phải như nào Sẽ phải làm về chủ đề nào thì uh, bây giờ mình chắc chắn là không bao giờ đấy, đề cập tiêu đề liên quan đến tên tuổi người khác nữa Thì đây là mình chia sẻ một chút thôi cái Quan điểm của mình uh, đến uh, các bạn khán giả đang theo dõi kênh của mình uh, Mà theo dõi là vì muốn lắng nghe mình chia sẻ về cuộc sống của mình, về cách mình tiết kiệm Cũng như là một số quan điểm về ô tô xe cộ Chứ không phải là vì bất kể một ai khác Còn cái góc độ về cái ông anh Dương Béo kia ấy Mình thấy anh ấy suốt ngày lên ca ngợi Quang Linh rồi Một ngày đăng mấy video về Quang Linh Ông anh Dương Béo này là khen Để mà cũng lấy view từ fan của Quang Linh Cũng như là kể cả người anti Quang Linh luôn Thì mình hay là ông Dương Béo ấy cũng như nhau thôi Cũng là đều kiếm tiền dựa trên tên tuổi người khác và mình thấy những lượt view đó nó chả có ý nghĩa gì cả Dù có vài chục nghìn view ấy, Thì nó vẫn là kiếm tiền dựa trên đấy, Tên tuổi Của người khác đấy, Lôi người khác ra để nói Chả hay ho gì Và mình nhận ra được điều đó Sớm Sau vài tháng mình đi sai đường Mình nhận ra và mình từ bỏ cái con đường đó Thì ai ai làm Youtube thì ban đầu cũng có những cái hướng đi sai lầm các bạn ạ Rất ít người mà đi được đúng ngay từ đầu tiên Nói chung là kênh của anh ý thì không có giá trị với mình các bạn ạ Tại vì mình không có nhu cầu hóng hóng tin tin tức gì từ từ kênh anh ý cả Ví dụ mình muốn quan tâm đến Quang Linh thì mình chỉ việc lên Facebook và Youtube, TikTok của Quang Linh để mình hóng thôi Thế là thế là đủ rồi Chẳng cái gì phải hóng qua những cái kênh Youtube khác cả <cười> Đúng không? Bởi vì ông anh này có chơi gì với Quang Linh đâu Ví dụ anh ý là người thân cận cơ Đấy, cùng trong tim của Quang Linh cơ. Đấy, Thì mình quan tâm Quang Linh Mình yêu thích Quang Linh Thì mình theo dõi kênh của anh ý Còn đây là chỉ là ngồi nhà hóng Đấy Cũng có gì hay ho đâu Nói chung là Mình chẳng tìm cái lý do gì để theo dõi kênh youtube của anh này cả Và cái video anh ấy nói với mình ấy, Mình cũng không có, không có Cảm hứng để mình xem Và cũng không có nhu cầu xem các bạn ạ Cũng chỉ là đôi ba Những cái lời cũng như là Đối với mình nó là sáo rỗng Không có giá trị gì cả Mình không có nhu cầu <cười> Còn anh ấy muốn nói nào tùy anh ấy thôi Không quan tâm các bạn ạ Không quan tâm Mình bây giờ tập trung vào chia sẻ Những cái giá trị cho cộng đồng Kênh của mình Đấy. Cái đó mới là cái Mình hướng tới nhé các bạn nhé Thì vừa rồi mình cũng chia sẻ các bạn là Mình cũng bắt đầu cảm thấy Cái cách chia sẻ của mình ấy Nó bị, bị nhàm chán dần rồi Cho nên là mình muốn thay đổi một chút mình muốn đa dạng những cái chủ đề của video hơn Đấy, thì hôm qua cũng có chia sẻ trên livestream rồi Mình cũng muốn tiếp cận xem là cái mô hình từ thiện của cậu em hôm qua là như nào Mình thực sự cũng chưa có tiền để mà từ thiện Và mình cũng muốn thay đổi cái chủ đề trên kênh của mình Thay đổi những cái video rõ đa dạng hơn chứ không phải chỉ có đơn thuần ngồi trên xe và chia sẻ như này mình cũng muốn làm cái gì đó Làm được một cái điều gì đó các bạn ạ Mình cũng đang suy tính đây 
mình sẽ phát triển khai khai thác thêm về những cái chủ đề khác nữa và quay quay thực tế luôn chứ không phải là <cười> chỉ có ngồi rồi liên tưởng hồi tưởng như này Để không biết mình có làm được hay không thì các bạn có hãy cùng chờ đợi nhé để cùng chờ đợi cái sự thay đổi đó cái youtube này nó nó luôn luôn định hướng là muốn mọi người là đem dần đem lại những cái giá trị cho cộng đồng chia sẻ những video những nội dung mà có giá trị cho cộng đồng và bản thân mình thấy rất là vui khi mà những cái chia sẻ về tiết kiệm của mình ấy, giúp đỡ được khá là nhiều bạn trẻ để tỉnh táo tỉnh ngộ lại <cười> và có được một cái động lực một cái niềm tin nói là nếu mà tiết kiệm thì sẽ đạt được những cái dấu mốc những cái số tiền nhất định để mà các bạn có vốn làm ăn các bạn có thể mua được cái những cái phương tiện uh, xe cộ đi lại điện thoại thì cũng các bạn yêu thích thì mình không giỏi cái gì mình chỉ giỏi nó mỗi tiết kiệm thôi các bạn nhé và mình rất là vui rất là vui khi mà biết được những cái uh, kinh nghiệm mình chia sẻ những câu chuyện mình kể với các bạn nó nó có giá trị các bạn ạ có thể nói ví dụ như ở câu chuyện của cậu em ngày hôm qua đây thì nó phạm sai lầm trong cái vấn đề là tiết kiệm em ấy mua sắm những cái thiết bị quay mua rất là nhiều cái thể loại GoPro rồi mic DJI rồi nọ kia mua mấy cái mà cũng tốn mấy chục triệu rồi nhưng mà cuối cùng lại không sử dụng hết nhu cầu của nó rồi rồi bán đi thì cái việc bán bán đi các bạn bán đi là nó khấu hao mất giá các bạn thiệt hại thiệt hại khá nặng nề đấy các bạn nhé. Mình có thể nói ví dụ như là chiếc GoPro đấy thì mình hoàn toàn quay GoPro đây, mình thấy nó rất là tuyệt vời, không có lý do gì để bán nó đi cả. Đấy, mấy trăm video mình làm bằng GoPro đấy, và mình cũng ao ước cái con mic DJI đó mà không ngờ của em để bán đi, mình không hiểu. Thế thì chúng ta không nên đầu tư mua sắm một loạt mà nên coi như là làm đi bắt tay vào làm đi và cảm thấy là thiếu cái gì mua cái đó nên ha hay hơn hay hơn là cái việc mà chúng ta mà, 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 mua ao 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 một lượt một lượt rồi bắt đầu dùng không hiệu quả bắt đầu lại cho rằng là do cái máy này nó không hiệu quả nó khiến mình là làm là không tốt thực ra là do bản thân chúng ta là chính cái làm youtube này nó rất đơn giản thôi nó chỉ đơn thuần chỉ là những video chia sẻ rất là đơn giản các bạn ạ rất nhiều các youtuber nổi tiếng thành công của Việt Nam ấy họ bắt đầu bằng những cái chiếc điện thoại rất đơn giản Đấy, Nguyễn Thành Nam NTN đầu tiên là dùng những cái điện thoại của Windows Windows Phone đấy anh ta điện thoại đó hồi đấy mua chắc chỉ tầm 3 đến 4 triệu đấy, và làm một vài những vlog đầu tiên và có view có đăng ký để dần dần phát triển dần đấy, mua những máy quay đắt tiền dần đi từng bước từng bước từng bước các bạn nhé không cần thiết là phải sắm một loạt đấy, nhiều ông sắm một loạt mấy chục triệu mà trăm triệu nhưng mà làm cái bí quyết này dấu tút này này cái, cái mấu chốt nó là nội dung chứ không phải là cái máy móc cái hình ảnh nó không cần quá sắc nét đấy, nhưng mà âm thanh nó phải rõ ràng đấy, cái âm thanh thì chắc chắn là rất là quan trọng rồi còn hình ảnh thì đối với một chiếc điện thoại di động thì nó hoàn toàn đáp ứng được các bạn ạ hoàn toàn đã ứng được luôn không cần thiết là phải mua sắm GoPro cái thứ gì cho đắt tiền nếu các bạn nhu cầu di chuyển nhiều đi lại nhiều thì GoPro nó rất cần thiết còn nếu mà làm những vlog mà đơn giản là chia sẻ ngồi một chỗ này này thì không còn quá cần thiết về GoPro đâu hồi đó mình mua GoPro là bởi vì là mê cái chống dung của nó đấy. nhưng mà rồi cuối cùng là cũng <cười> cũng không có nhiều nhu cầu dùng đến chống dung đó Tuy nhiên thì nó vẫn sử dụng nó vẫn rất là tuyệt vời, nó rất là thực chiến, tiện, nó nhỏ gọn ấy, thành ra là cầm đi đâu quay nó tiện. Và mình có hứng quay hơn, nếu mà nôi điện thoại ra quay thì không không có hứng lắm. Đấy là cảm nhận của mình. Và hôm qua đấy cũng có một số người chia sẻ về bị trầm cảm. Ấy, thì Mình làm Youtube này này, mình cũng là cái nơi để mình giải tỏa những cái áp lực cuộc sống của mình. Đấy, chia sẻ những cái, những cái khó khăn đến với mọi người để chúng ta nếu mà có cùng những cái khó khăn thì có thể đồng cảm được với nhau như thế nó cũng bớt buồn bớt cô đơn hơn rất là nhiều 
khi mà hoặc trong cuộc sống ấy, chúng ta không có nơi để mà chia sẻ thì cứ làm video để nói trên mạng như này này Đấy thì tâm lý sẽ thoải mái hơn rất là nhiều cuộc sống của mình cũng rất nhiều khó khăn đấy chứ cũng rất là nhiều nỗi buồn nhưng mà mình cũng đã vượt qua hết và bây giờ đang chia sẻ có một kênh youtube này mình thấy rất là vui luôn cuộc sống từ khi mà có kênh youtube ấy nó khác rất nhiều ngày trước nó bớt cô độc hơn rất nhiều ít ra còn có những người bạn đồng hành cùng với mình nó đỡ buồn các bạn ạ mặc dù chúng ta không có gặp nhau ở ngoài đời không có giúp nhau được cái gì cả nhưng mà đơn giản là chúng ta lắng nghe câu chuyện của nhau đôi lúc là mình cũng chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm mà tiết kiệm của mình vì mình thực sự mình cũng tự cảm thấy là mình rất giỏi tiết kiệm và mình cũng làm được khá nhiều thứ từ cái việc là mình đã tiết kiệm mà trong xã hội thì mình thấy đa phần là cũng chưa biết chi tiêu tiết kiệm mình biết được cái giá trị của tiết kiệm rất là tuyệt vời giá trị rất là to lớn rất là cần thiết trong cuộc sống mình luôn luôn cố gắng chia sẻ cái điều đó đối với mọi người có thể ban đầu rất nhiều người cứ cười chê hoặc là những người mà người ta có điều kiện tốt hơn mình nhiều người ta cười chê cách sống của mình nhưng mà đối với những người mà khó khăn những người mà phải đi lên từ hai bàn tay trắng rồi trong đang gặp khó khăn trong cuộc sống ấy, thì cái việc tiết kiệm nó có rất là nhiều những cái giá trị tuyệt vời giá trị to lớn mà sau khi họ làm thử theo mình ấy, đấy, đi làm thử vài tháng vài tháng sẽ thấy được tác dụng của nó các bạn hãy cùng mình cứ làm tiết kiệm như mình đi trong vòng 2-3 năm đi và sẽ thấy được cái thành tích của bản thân nó tuyệt vời hơn 10 năm trước kia rất là nhiều mình chắc chắn điều đó luôn Mình dám chắc với các bạn điều đó luôn các bạn ạ Trên đây là đôi điều chia sẻ với các bạn là Sau cái dấu mốc 5 nghìn đăng ký rất là tuyệt vời Bản thân mình chưa bao giờ dám nghĩ Là sẽ có kênh youtube 5 nghìn đăng ký các bạn ạ Nhưng mà bây giờ đã, đã là sự thật Và mình sẽ phải có trách nhiệm hơn với kênh youtube này Trách nhiệm hơn với những khán giả đang theo dõi mình Và mình hứa sẽ đẹp lại những cái video chất lượng hơn tốt hơn, xúc tích hơn là nội dung nó có nhiều giá trị hơn gửi tới mọi người. Xin uh, chào uh, và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé.